স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল প্রকার আপডেট তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে রাখুন কারণ পরবর্তী সকল ধরনের আপডেট তথ্য আপনি পেয়ে যাবেন সবার আগে বন্ধুরা আজকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সামনে রমজান মাস এই মাসে সুস্থ থাকাটা অত্যন্ত জরুরি কারণ আপনি সুস্থ না থাকলে রোজা রাখতে পারবেন না এই রমজান মাসে খাবার দাবারে একটু অনিয়ম হলে নানান রকম সমস্যা দেখা দেয় তাই এই সময় খাবার দাবার একটু হিসেব করে খেতে হয় তাই রোজায় আপনি সুস্থ থাকতে সেহরি ও ইফতারে কি কি ধরনের খাবার খাবেন ও কি কি খাবেন না তা চলুন জেনে নেই রমজান মাসে সবাই খাবারের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে কে কত খেতে বা রান্না করতে পারে কিন্তু এসব ভাজা পোড়া গরু পাক খাবার খেয়ে কি হতে পারে তা কি জানি সারাদিন রোজা রেখে পাকস্থলি খুব ক্ষুধার্ত ও দুর্বল থাকে তারপর যদি এত রকম গরু পাক খাবার একসঙ্গে খাওয়া হয় তাহলে কি অবস্থা হবে পেটের সমস্যা মাথা ব্যথা দুর্বলতা অবসাদ আলসার অ্যাসিডিটি হজমের সমস্যা ইত্যাদি হবে রোজার নিত্য সঙ্গী অনেকের ওজনও বেড়ে যায় এ বিষয়ে পুষ্টিবিদরা বলেন রোজায় দামি খাবার খেতে হবে এমন নয় বরং সুষম সহজ পাচ্চ ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে গুরুপা খাবার পোড়া তেল বাইরে ভাজা চপ পেঁয়াজি বেগুনি কাবাব হালিম মাংস জাতীয় খাবার না খাওয়াই ভালো এতে হজমে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে দিনের বেলায় দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার কারণে রোজার শেষে শরীর মস্তিষ্ক ও স্নায়ু কোষ খাবারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক শক্তির যোগান চায় তাই দীর্ঘ সময় পর ইফতারে খাবারটাও তেমন সহজ ও সুপাচ্য হওয়া চাই তাই স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর ও সুষম ইফতারের শুরুতে সাধারণ গ্লাস পানি এক থেকে দুই ঠোক পান করে এক গ্লাস বানানো ফলের শরবত খেলে ভালো হয় খেজুর চিরা চালের যাও ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে ইফতারের পর রাতের খাবারটাও কিছুটা হালকা ও হজমের সহজ হয় এমন হওয়া উচিত যেমন লাউ লাউ শাক মিষ্টি কুমড়া শশা পটল ঝিঙে কচু শাক কচু ইত্যাদির ঝোলে তরকারি এক টুকরো মাছ অথবা এক টুকরো মাংস হতে পারে সেহরিতে খুব বেশি পরিমাণে খাবার না খেয়ে রুচি অনুসারে স্বাভাবিক খাবার খাবেন সারা দিন খেতে পারবেন না বলে ইচ্ছা মতো উদর পূর্তি করে খাবেন না পেটের এক চতুর্থ অংশ খালি রাখবেন আর মনে রাখবেন একজন মানুষের সারা দিন যে পরিমাণ পানি খরিত হয় সে পরিমাণ রাতে পানি পান করা উচিত কি খাবেন কি খাবেন না চলুন জেনে নেই এক খেজুর বা খোরমা অবশ্যই খাবেন এতে আছে শর্করা চিনি সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ফসফরাস আয়রন কপার সালফার ম্যাঙ্গানিজ সিলিকন ক্লোরিন ফাইবার যা সারাদিন রোজা রাখার পর খুবই দরকারি দুই চিনিযুক্ত খাবার বাদ দিলে ভালো হয় এটা খুব তাড়াতাড়ি রক্তে চিনির মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ওজন বাড়ায় তাই যথাসম্ভব চিনি ও চিনিযুক্ত খাবার কম খান তিন সবজি ও ফল খেতে হবে নিয়ম মতো তা না হলে এই সময়ে কোষ্ঠকাঠিন্য হবে চার এই গরমে অত্যন্ত আট থেকে দশ গ্লাস পানি না খেলে হজমের সমস্যা হবে ইফতারের পর থেকে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত একটু পরপর পানি খেতে হবে পাঁচ সুষম খাবার খেতে হবে আমিষ শর্করা চর্বি ভিটামিন দুধ দই মিনারেল আঁশ ইত্যাদি খেতে হবে নিয়ম মতো ছয় আসমৃত খাবার যেমন লাল আটা বাদাম বিনস শস্য ছোলা ডাল ইত্যাদি খেতে হবে এগুলো হজম হয় আস্তে আস্তে তাই অনেক সময় পর ক্ষুদা লাগে রক্তে চিনির পরিমাণ তাড়াতাড়ি বাড়ে না সাত কাঁচা ছোলা খাওয়া ভালো তবে তেল দিয়ে ভুনা করে খাওয়া ঠিক না আট চা কফির মাত্রা কমাতে হবে তা না হলে পানি শূন্যতা কোষ্ঠকাঠিন্য ঘুমের সমস্যা হতে পারে নয় সেহরিতেও খুব বেশি খাওয়া বা সেহারি না খাওয়া ঠিক না সাহারি না খেলে শরীর দুর্বল হয়ে যাবে দশ বর্জন করতে হবে ভাজা পোড়া ও গুরুপা খাবার যেমন ছোলা ভুনা পেঁয়াজি বেগুনি চপ হালিম বিরিয়ানি ইত্যাদি বাদ দিতে হবে এগারো প্রতিবেলা মাংস না খেয়ে অত্যন্ত একবেলা মাছ খেতে চেষ্টা করতে হবে বারো সহজ পাচ্চ খাবার ঠান্ডা খাবার যেমন দই চিড়া খাবেন তাহলে সারা দিন রোজা রাখা নাজুক পাকস্থলী ঠিকমতো খাবার হজম করতে পারবে তেরো কোষ্ঠকাঠিন্য হলে ইসুপগুল খেতে পারেন চোদ্দ বেশি দুর্বল লাগলে ডাবের পানি বা স্যালাইন খেতে পারেন ইফতারের পর পনেরো কোমল পানীয় ঘুমের সমস্যা অ্যাসিডিটি আলসার ইত্যাদির কারণ তাই এই কোমল পানীয়কে সারা জীবনের জন্য পারলে বাদ দিন তাই রোজায় সুস্থ থাকতে খাবার দাবারের এই নিয়মগুলি অবশ্যই মেনে চলবেন আশা করি সুস্থ থেকে সব রোজাগুলো রাখতে পারবেন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত যেমন ডায়াবেটিস হৃদরোগ কিডনি ইত্যাদি রোগীরাও রোজা পালন করতে পারবেন তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চিকিৎসকের পরামর্শে ঔষধের ডোজ খাবার দাবার ও নিয়ম কারণ জেনে নেওয়াই ভালো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানান ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ